babala sa mga pageant vloggers, wag na wag kayong mag upload ng kahit na anong picture o kaya mga videos na naka-jog outfit ang mga candidates ng Binibining Pilipinas kung ayaw nyo magkaroon ng strike ang channel nyo or baka matake down pa ang channel nyo sa YouTube. So, sayang ang sweldo nyo kapag matitake down ang YouTube nyo dahil sa pag-upload lang ng mga jog photos or jog videos. Ito ang lesson learned sa akin uh, regarding sa pag-upload ng mga jog photos. Uh, way back kasi nung 2018, nagkaroon ako ng experience wherein nung nanalo si Catriona Gray and then naka-jog outfit siya. So, nag um, present ko yung photo niya sa YouTube ko and then after siguro a few, two weeks, after two weeks, nag-email sa akin ang uh, YouTube na nagkaroon ako ng strike. Dahil yung isang agent ng advertising company na nag-handle ng jug is prohibited pala yung jug na kahit na anong pictures ng kanilang models or kahit na ano basta yung jug pictures or videos ng kanilang models is bawal palang i-upload. So, um, nagkaroon ako ng strike before. And then, ayun nga, uh, simula noon hindi na ako nag upload kapag may, may jug. So, I'm very careful now. Kaya yung mga pageant vloggers out there, lalong-lalo na sa pag heavily na nag upload ng kahit na anong, kung ano-anong video ni Herling Budol, tanggalin nyo na lang yung, yung uh, video nyo na containing jag. Kasi um, baka ipapahamak uh, ng channel nyo yung pag-upload ng mga videos ni Herlin or photos niya na naka-jag outfit. Pati yung mga ibang candidates na naka-jag outfit. So, mas maganda na lang na uh, yung mga videos or pictures na lang na iba ni, ni Herlin Budol, yung mga latest na makeup niya or latest videos na lang, kesa ina-upload nyo yung mga pictures niya sa jug. Um, sa ngayon, hindi pa kayo na, napapansin. But, kapag hindi nyo pa tinanggal yan after 2 weeks, ayan, mag... <laughs> magsisisi kayo na hindi yun natanggal yung video or photo. So, that is a friendly reminder from me uh, as a fellow pageant vlogger na uh, currently si Herlin Budol ang, ang ating star of the season. So, ano nga ba ang latest kay Herlin Budol? I'm going to upload mamaya yung naisulat ko na 5 reasons kung bakit hindi madidisqualify si Herlin Budol kasi talamak na ngayon yung issue about sa afro hair niya and then pinag-uusapan na ngayon yung um, context yung mga ibang context ng kanyang mga post so um, may nabaltaan din ako na regarding sa kanyang sa kanyang um, sa isang pageant page sa kanilang Instagram na uh, Um, na reach out or nalaman na ng execom ng BPCI yung about sa issue ni Herlin Budol. So, ayan, yung issue ni Herlin Budol regarding sa <laughs> Afro issue or or yung mga issue about sa context niya. Pero wala naman silang ginagawang action. So, I think uh, there is a mediation going on between the camp of Herlin Budol and BPCI if ever man na pinapanotify ang management team ni Herlin Budol regarding sa mga controversies na lumalabas ngayon sa social media or sa mga news um, news sources, legit news sources. So, ayan. And this is my short vlog for Herlin Budol. And abangan nyo na lang mamaya yung vlog ko about here dahil may gagawin pa ako ngayon. So, babalik ako mamaya para ituloy yung vlog ko about sa 5 reasons bakit hindi siya madidisqualify. So, abangan nyo ang new upload ko mamaya after this video. So, once again, reminding all pageant vloggers out there, excuse me, na um, if if uh, possible, wag nyo na lang i-include yung mga videos nyo o video updates nyo uh, na merong jug company or nagsusot sila ng jug kasi medyo mahigpit ang jug company ngayon. Kaya, Uh, that's it for today. Uh, I hope na may nakapanood dito na pageant vlogger din or yung mga pageant fans na na mag-inform sa mga ibang pageant vloggers regarding sa issue about sa ganitong uh, pag-upload na biglang ma i strike So that's it ladies and gentlemen. Uh, thank you for watching. If you want more updates, mag-subscribe lang kayo sa channel ko and reach me out in my Instagram, The Story of Anthony, uh, Facebook page, The Story of Anthony. And Thank you very much. Have a wonderful day. Bye-bye.